गुड मर्निंग स्टूडेंट होप यूर फाइन अलहमदुल्ला टूडे आई उल चेक अ क्लस फर सेवेन एंड आवर क्लस उल वि फार्स्ट पेपर हमारे फार्स्ट पेपर नहीं मूलत खूब एक आलोचना करीना स्टूडेंटरा खूब बसि हेजी फील कर डिफिकल्ट मन करो ना तई फार्ष्ट पेपर नहीं खूब एक आलोचना है ना तब जेहेतु स्टूडेंट हिसाब से तुम्हारा छोटो क्लस पढ़ो हमें आज के चेष्टा करब अंत फार्ष्ट पेपर एक टपिक नहीं आलोचना करार्जन एवं हाउ टू मेक अ कोश्चन एंड इट्स एनसार उल टक अबाउट इट वोटार ऊपर आलोचना करब तो देखो आज के जी टपिकटी नहीं आलोचना करब से हे इट फाइव इंग्लिस फर टूडे फर क्लस सेभेन इूनीट फाइव लेसन वन ये हमारे देशर जी ओमेन पार्सनिटी आारी पार्सनिटी आक्तित्व आहियसी नारी आ तर पैसेज तो बेगम रुकया बेगम रुकया देशर एक विख्यात नारी महियसी नारी जा नारी जागरण अग्रदूत हिसेब उल्लेख कर बेगम रुकया साखावत के लिए आज के आलोचना करब जेटा उल्लेख कर आूनीट फाइव लेसन वाने तो चलो शुरू करा जा देखो प्रथम पैसेजा पढ़ी भलोक मनोज दिए देखो हमें तुम्हारे दे सुविधार्थे एके बारे जे मोबाइल ये मोबाइल भिडियो पैसेजर का नहीं गए हियर बेगम रुकेटीन एटीन एटी सरि एटीन एटी टू नाइनटीन थार्टी टू बेगम रुकेया जिन जन्मग्रहण कर अठारोश आशी साले एवं मृत्युबरण कर बत्रिस साले एखने जन्म एवं मृत्यु तारीखटा उल्लेख करा नहीं जानी जे डिसेम्बर नय तारीख नय डिसेम्बर एक ही दिन बेगम रुकिया साखावतर जन्म एवं मृत्युवार पृथ्वी खूब कम सौभाग्यशील मानुष था जर जन्म एवं मृत्युशाल एकटाई हो तख्या खूब ही कम बेगम रुकेया साखावत एम ही एक भाग्यवती नारी जार जन्म एवं मृत्यु दिन एक अर्थात नय डिसेम्बर एवं नय डिसेम्बर के रुकेया दिवस हिसेब पालन करी तो चलो पैसेजा पढ़ी बेगम रुकेया 1880 एटीन एटी टू नाइनटीन थार्टी टू वज अ फेमास रटार जिन एक विख्यात लेखिका छें एंड सोशियल वार्कार एवं एक समाजकर्मी सोशल वार्कार बला है जरा समाज नहीं क्ज कर समाज उन्नयनर जो समाज के गठन करार्जन समाज संस्कार करार्जन जरा क्ज कर तक के बला सोशल वार्कार तो बेगम रुकेया जर जन्म अठारोश आशी साले एवं मृत्यु उन्नीस बत्रिस साले एक विख्यात लेखक एवं एक समाजकर्मी शी लिव इन आनडिवाइडेड बेंगल इन दर्लि टोटी सेंचुरी जख बसबाज करत जीवित छें तक देश ब्रिटिश कलोनी एक ब्रिटिश उपनिवेश सेखान अविभक्त बांगला तथा तो भारतवर्षर एक अंचल छो बांगला अविभक्त बांगला से अविभक्त बांगलार बांगल् जन्मग्रहण कर शतर शुरू दिखे शी बिलिवी विश्वास करतें दैट ओमैन शुड हाव द सेम रईट्स नारी पावा उचित एक ही रकम अधिकार सेम रईट एक ही अधिकार एंड अपरचुनिटीज सो जब बोल शी बिलिवड 
তিনি বিশ্বাস করতেন দ্যাট উমেন শুড হ্যাভ নারীদেরও থাকা উচিত দ্য সেম রাইটস একই ধরনের অধিকার অ্যান্ড অপরচুনিটিস এবং সুযোগ সুবিধা অপরচুনিটিস মানে সুযোগ সুবিধা অ্যাজ ম্যান পুরুষদের মতোই এখানে ম্যান মানে পুরুষ সমস্ত পুরুষ জাতিকে বোঝানো হয়েছে হ্যাভ ইন দ্য সোসাইটি সমাজে পুরুষদের যে রকম অধিকার আছে ঠিক একই রকম অধিকার নারীদেরও থাকা উচিত এটা বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন সো শি ফট ফর দিয়ার কজ থ্রো আউট হার লাইফ আর এই জন্যই ফট তিনি সংগ্রাম করেছেন তার সমগ্র জীবন এই কারণে এই জন্য নারীদের সম অধিকার আদায়ের জন্য দেখো যখন আমরা এটা কখনো চিন্তাও করতে পারতাম না ব্রিটিশ ভারতে যখন নারীরা পড়ালেখাই করতে পারত না বিশেষ করে মুসলিম ফ্যামিলিগুলাতে পড়ালেখাটা নারীদের জন্য পড়ালেখাটা ছিল একটা অকল্পনীয় ব্যাপার কারণ আমাদের পর্দার ব্যাপার আছে এবং তখন যেহেতু পরাধীন দেশ সেখানে বিশ্বাস করা হতো যে না ব্যাপারদায় গেলে এবং কখন কি হয়ে যায় সব সময় রক্ষণশীল পরিবারগুলো একটা ভয়ে বা আতঙ্কে থাকত আর সেই যুগে বেগম রুকেয়া তিনি নারীদের সম অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন সো বেগম রুকেয়া ওয়াজ বোর্ন ইন আ ভিলেজ কলড পায়রাবন্দ রংপুর ইন এইটিন এইটি বেগম রুকেয়া তিনি বর্তমান রংপুরের পায়রা বন্ধ নামে একটা গ্রাম আছে সেই গ্রামে আঠারোশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেন হার ফাদার জহির উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ওয়াজ এন এডুকেটেড ল্যান্ডলর্ড ল্যান্ডলর্ড মানে হচ্ছে জমিদার তাহলে তার বাবার নাম ছিল জহির উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং তিনি একজন জমিদার ছিলেন শিক্ষিত জমিদার রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড টু খান বাহাদুর সাখাওয়াত হুসাইন ইন এইটিন নাইনটি সিক্স আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে রোকেয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন খান বাহাদুর সাখাওয়াত হুসাইনের সাথে খান বাহাদুর সাখাওয়াত হুসাইনের সাথে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হার হাজব্যান্ড ওয়াজ দ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অব ভাগলপুর তার স্বামী ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের ভাগলপুরের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তখনকার যুগে ইন্ডিয়ানদের জন্য ভারতীয়দের জন্য এটাই ছিল একটা সম্মানীয় পেশা আর এই ভাগলপুরটা কোথায় নাও আ ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার বিহারের যেই অঙ্গরাজ্য বিহার অঙ্গরাজ্য সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার একটা প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য বিহার সেই বিহারের একটা জেলা হচ্ছে ভাগলপুর হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ আর তার স্বামী তিনি খুবই সহযোগী পরায়ণ ছিলেন অ্যান্ড অলওয়েজ আর সব সময় এনকারেজড উৎসাহ দিতেন ইনস্পায়ার্ড এনকারেজড উৎসাহ দিতেন রুকেয়া টু গো অন উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বামী হিসেবে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন ম্যানি আপার ক্লাস মুসলিমস অফ বেঙ্গাল অ্যাট দ্য টাইম লার্ন অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান অ্যাজ মিডিয়াম অফ এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন অনেক উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান তখন বাংলাদেশের বা এই বাংলা প্রদেশের অনেক উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান তখন তারা কি করতেন আরবি এবং ফার্সি তখনকার খুব জনপ্রিয় ভাষা ছিল এগুলো আরবি এবং ফার্সি তারা তাদের যোগাযোগ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং তারা এইগুলাই শিখতেন বাট রুকেয়া হ্যাড গ্রেট লাভ ফর হার মাদার টাং মাদার টাং মানে মাতৃভাষা কিন্তু রুকেয়ার চরম আকর্ষণ বা ভালোবাসা ছিল তার মাতৃভাষার জন্য শি লার্ন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ ফ্রম হার ইলডেস্ট ব্রাদার ইব্রাহিম আর তিনি বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন তার বড় ভাই ইব্রাহিমের কাছে বেগম রোকেয়া ঘরে বসেই তার পড়ালেখা কমপ্লিট করেছেন যেহেতু তখন নারী শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না বিশেষ করে মুসলিম নারীদের তো প্রশ্নই আসে না তো যেহেতু বাবা জমিদার ছিলেন এবং শিক্ষিত ছিলেন পাশাপাশি তার অন্যান্য ভাইয়েরাও শিক্ষিত ছিলেন তো বেগম রোকেয়ার বাংলা ভাষার প্রতি খুব আগ্রহ থাকায় তিনি বাংলা এবং ইংরেজি 
এই দুইটা ভাষায় তার বড় ভাই ইব্রাহিমের কাছ থেকে ঘরে বসে শিখেন তো সেটা হচ্ছে আগ্রহের বিষয় একজন সংগ্রামী নারী মহিয়সী নারী হয়তোবা এই বেগম রোকেয়া সাখাওতের কারণেই আজ বাঙালি মুসলিম নারীরা তারা অগ্রসর অবস্থায় আছে আজ আমাদের নারীদের সম্মান বেড়েছে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে নারী আমাদের বড় বড় উচ্চ পর্যায়ে নারীরা তাদের ক্ষমতায় আসীন হয়েছে নিজ যোগ্যতা বলে এবং এই পথটা আমাদের দেখিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত সো এই প্যাসেজটা অর্থ সহ প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং সহ অবশ্যই তোমরা লাইন বাই লাইন মুখস্ত মানে পড়বে বিশেষ করে ওয়ার্ডের অর্থগুলো জানার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে যে জিনিসটা খুব ইজি এবং সহজ হয়ে গেছে এবার পরের পেজে দেখো পেজ উল্টিয়ে পেজ নাম্বার ফর্টি সিক্স এখানে ডি নাম্বার ডি নাম্বার যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এখানে দেয়া আছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ এখানে একটা প্যাসেজ যেটা দেওয়া আছে একটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বাকিগুলো তোমরা তথ্য পূরণ করবা মূলত এই ফর্মেটটা দেয়া হয়ে থাকে যে তোমরা যেন ভালোভাবে প্যাসেজটা বুঝতে পারো এবং প্যাসেজের অর্থ সহ ইনফরমেশনগুলো ক্যাপচার করতে পেরেছো কি না এটা জানার জন্যই মূলত এটা পূরণ করতে হবে তো প্রথমেই দেখো দেয়া আছে অকুপেশন মানে পেশা বেগম রোকেয়া কি কাজ করতেন তারপর দেয়া আছে বর্ন ইন তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ম্যারিড ইন কত সালে তার বিবাহ হয়েছিল ফ্যামিলি তার পরিবার কি ছিল বা কেমন ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি কোন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তো এখানে আমরা দেখি প্রথমে অকুপেশনটা দেয়া আছে যে তিনি একজন রাইটার অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার ছিলেন এবং এই প্রত্যেকটা ইনফরমেশন তোমরা প্যাসেজ থেকেই পাবে প্যাসেজের মধ্যে হুবহু দেয়া আছে প্যাসেজ থেকে নিবে অকুপেশন রাইটার অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার তারপর বোর্ন ইন এখানে শুধু ইউ হ্যাভ টু রাইট ওনলি দ্য এই বউন সাল বা বার্থ সাল তার জন্মশাল কোনটা আঠারোশো আশি এইটিন এইটি ওয়ান দেখো আমরা এখানে দেখি যে এইটিন এইটি ওয়ান হিজ বার্থ সাল এইটিন এইটি সরি সরি এইটিন এইটি আঠারোশো আশি সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বোর্ন ইনের জায়গায় কি লিখবে আঠারোশো আশি এইটিন এইটি ম্যারিড ইন কত সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন আমরা চলো আবার প্যাসেজটা দেখি এইটিন নাইনটি সিক্স রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড টু খান বাহাদুর সাখাওয়াত হুসাইন ইন এইটিন নাইনটি সিক্স আঠারোশো নিরানব্বই সাল তাহলে এই যে ম্যারিড ইনের বক্স এই বক্সের মধ্যে লিখবে এইটিন এবার আসো ফ্যামিলি পরিবার দেখি রুকেয়ার পরিবারটা ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার যদিও এখানে বলা আছে ল্যান্ডলর্ড ফ্যামিলি তার বাবা ছিলেন একজন ল্যান্ডলর্ড তো ল্যান্ডলর্ড এবং এডুকেটেড আমরা এটাকে বানাতে পারি এডুকেটেড এডুকেটেড অ্যান্ড ল্যান্ডলর্ড ফ্যামিলি পরিবারটা কেমন ছিল মুসলিম এডুকেটেড অ্যান্ড ল্যান্ডলর্ড তিনটা মুসলিম এডুকেটেড অ্যান্ড ল্যান্ডলর্ড এই তিনটা জিনিস আমরা এখানে লিখতে পারি লাস্ট ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি কোন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন সবার লাস্টে দেখো লেখা আছে যে শি লার্নড বাংলা বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ ফ্রম হার ইলডেস্ট ব্রাদার ইব্রাহিম তার বড় ভাই ইব্রাহিমের কাছ থেকে বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন তাহলে আমরা এই বক্সের মধ্যে লিখব ল্যাঙ্গুয়েজে বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ দুইটা বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ ঠিক আছে তো এইভাবে দেখো পরবর্তীতে পাঁচটা কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো ইউনিট ফাইভের লেসন ওয়ানের বেগম রুকেয়া সাখাওতের যে প্যাসেজ এখানে ই নাম্বার কোশ প্যাটার্নে কোশ্চেনগুলো দেয়া আছে যে হোয়াট ওয়াজ বেগম রুকেয়াস বিলিফ বেগম রুকেয়া কি বিশ্বাস করতেন হুবহু প্যাসেজের মধ্যে দেয়া আছে এটা পাঁচ টেন্সে লিখতে হবে নাম্বার টু হোয়াট ডিড শি ফাইট ফর তিনি কিসের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন অ্যাচিভিং 
সেম রাইট অ্যাজ ম্যান পুরুষদের মতো সম অধিকার আদায়ে জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এটাও বইয়ের মধ্যে দেয়া আছে প্যাসেজে নাম্বার থ্রি হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্যামিলি ডিড শি কাম ফ্রম তিনি কোন ধরনের পরিবার থেকে এসেছিলেন একটা সম্ভ্রান্ত মুসলিম শিক্ষিত জমিদার পরিবার থেকে এসেছিলেন তাহলে এখানে বইয়ের মতো লিখতে পারো অথবা তোমরা এটাকে লিখতে পারো যে বেগম রুকেয়া কেইম ফ্রম অ্যান্ড এডুকেটেড ল্যান্ডলর্ড মুসলিম ফ্যামিলি এভাবেও দিতে পারো নাম্বার ফোর হোয়াই ডিড মেনি আপার ক্লাস মুসলিমস লার্ন অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান অ্যাট দ্য টাইম ওই সময় কেন শিখতেন অধিকাংশ উচ্চ শ্রেণীর যারা মুসলমান ছিলেন তারা কেন আরবি এবং ফার্সি ভাষা শিখতেন দেখো ব্রিটিশ যুগটা তখন এক সময় মোগলরা শাসন করে গেছেন প্রায় চোদ্দোশো ছাব্বিশ থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত মোগলদেরই রাজত্ব ছিল যদিও সতেরোশো সাতান্ন সাল থেকেই ধীরে ধীরে ব্রিটিশরা রাজ্য দখল করতে থাকে তারপরে তখন মোগলদের একটা প্রাধান্য ছিল এবং মোগলরা ফার্সি এবং আরবি ভাষা মুসলমান হিসেবে যখন যেহেতু তখন এই মুসলমান দেশগুলোতে আরবি এবং ফার্সি এই দুইটা ভাষার প্রাধান্যই ছিল বেশি তো সেই অনুযায়ী ভারতীয়রাও তখন বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিমরা এই আরবি এবং ফার্সি ভাষাকেই প্রাধান্য দিত আর উচ্চ শ্রেণীর যারা শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন তখন তারাও ওই ধারাবাহিকতায় আরবি এবং ফার্সি ভাষাটাকেই প্রাধান্য দিতেন এবং তাদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সো নাম্বার ফাইভ হোয়াই ডিড রোকেয়া লার্ন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ রোকেয়া কেন বাংলা এবং ইংলিশ শিখেছিলেন এখানে বেগম রোকেয়ার গ্রেট ইন্টারেস্ট ছিল কারণ তার কাছে বাংলাটা খুব ভাল লাগত এই জন্য এবং ব্রিটিশরা যেহেতু ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে তাদের প্রাধান্য ছিল বেগম রুকেয়া হয়তো এটা বিশ্বাস করতেন এবং মনে করেছিলেন যে যদি নারীরা এগিয়ে যেতে চায় সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের ইংরেজিও জানা দরকার কারণ তখন এটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি ইংরেজির কোনো বিকল্প ছিল না যে জন্য বেগম রুকেয়ারও বাংলা এবং ইংরেজির প্রতি খুব একটা আগ্রহ ছিল সো আমরা যেটা করতে পারি যে আজকে যে হোমওয়ার্কটা দিলাম এগুলো তোমরা বাড়িতে কমপ্লিট করবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই হয়তো এই কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকে ভালো থেকো ধন্যবাদ